उठे बसते खबर पा गई जन्माष्टमी चांदानी तेज से जा बड़ी चले जाए तो बोलो ना आस चिंटू बाबा तो दोकान गलो एक शर्ट बनाल दोकान गलो त्लग टा आगे शुरू करनी ना हम ना ब्लग शुरू करते करते अनेकटा समय चले जाए जन्माष्टमी चांदा कल के मन दोकने गन्माष्टमी चांदा नहीं तबल जन्माष्टमी ही चांदा नहीं जब रिंटू को खेते देव खिदे पे गेले खिदे पे रिंटू जाए खबर दी वयस्क लोकगुल देखले कम माया है बोलो और वयस्क लोक और छोटो बाच्चा जी ठकान जन बोले ना कि पैसा दाओ ताओ मन ठके जाए भलो क्यों तरह कथा विश्वास करते इच्छा कर जे उनारा है तो बस एसे और एक छोटो बाच्चा मन है बस एस ठकाते पर तैना से दिन की जमन शुक्रवार दिन मून एस से दिन के गल्प करते करते हटात कर एक दम कर आवाज़ उठल सबा बैलकनी बेरोल तो देखिए एक जो वयस्क मानुष तीनटे बाच्चा के लिए मन है गाड़ी को घूरते बैरिए नतून गाड़ी चला ना कि जानिना और हमारे दरजार का एक बैक रखा चिल बस एसे नहीं मन है कोकम धक्का लेके गए बैक नहीं पड़े गे दूज और उना के धरे से पैसा दीते ही कि क्षति है पैसा दीते हैं हजार टाक पैसा दीते हैं उन्नीस एकश टाक एक सौ टाक पकेट के बार कर देखिए कष्ट हो कि बोलार ना मान से वयस्क लोकटार दोष छो कने रकम कर पैसा गो दी बाबार कथा मना पड़े वयस्क लोक देखले अनेक दिन आगे एक बार एक जन भद्रलोक ओ रकम एक बस बेसि प्राय कत बाबा मत नहीं सत्तर बाहत्तर बचर बयस है और महावीर कलोनी रास्ता खूब आप तो आपटाई उठते पर अनेक दिन आगे कथा कथा तो हमें छोटो बोन महावीर कलोनी मन है जा सैकेल मैं उठते दिन कम उठिए दी उठिए दिए बचर तो उठिए दिए रखम बयस लोक देखने कम एक कष्ट है तबी जे मैं अने के बोले ना जो माँ बाबा खराब बुझते पर माँ बाबा कि खराब है माँ बाबा खराब होते अन्न लोकर जो खराब होते तो बौमार जन खराब एक जमाइर जो खराब वन्य लोकर जो खराब क्यों निजे माँ बाबार जो मैं निजे सन्तान जो खराब है कि इंटर मन एख पर्त एक कोश्चन आर माँ बाबा कि कारो खराब होते शाशुड़ी शाशुड़ी क्या बोलो सवार शाशुड़ी हाँ बौमा के एक हम दोषारोप करे क्यों निजे ऐले निजे नाती नातनी सब जान जीवन तो यह एखी जमन सुन कैक कथा बोल तर उठब हाँ चलो ओ दिकटा बस हाथा धरे जा मैं हाथे को धरे तो वोजन रेखे कथा बोल मैं जे कथाटा बोलते इलम मैं यूट्यूब खुल जो अने के लिए करीबा माँ के दोषारोप कर भलो लागे ना जान तो क्या उना के दोषारोप करो मैं 
আমি তো এতদিন ধরে দেখি কারো কেউ দেখে তো মানুষ চেনা যায় আমি খুব ভালো করে চিনতে পারি আমার ঘরে যদি কেউ দু একবার আসে না আমি সেই মানুষটাকে ভালো করে চিনে যাই যে সে কোন প্রকৃতির মানুষ তো সন্দীপের মাকে বলছে আমার ভালো লাগছে না কারণ দেখে যা মনে হয় বা আমি কথাও বলে এসেছি খুব সৎ প্রকৃতির মানুষ কেন বলে আমি তো কিছু বুঝে পাই না সোমালিও নাম নেওয়াটা কি জানি আমি জানি না আমি তাই প্রথম বলছি এইরকমভাবে দোষারোপ করে আমার ভালো লাগে না এটাই চিন্তা করি যে মানে আমার মনে যে কোয়েশ্চেনগুলো সেগুলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি যে আজকে সন্দীপের মা যে সন্দীপের মা বলছি না ওই কাকিমাই বলছি কাকিমা যদি আজকে নিজের মেয়েকে যদি নিজের মায়ের হাতে তুলে দিয়েছে তো ভালো হতো একটা গ্রাম থেকে শহরে তুলে দিয়েছে আর ওই কাকিমার মা কি করলো ওই কাকিমার মাও তো কাকিমাকে কলকাতার মতো এক জায়গায় মানুষ করে নিয়ে তাহলে গ্রামে কেন বিয়ে দিল আর যদি গ্রামটা এতই খারাপ আর ও মেয়েদের তো সব সামনে সামনে বিয়ে দিয়েছে সব কিছু সামনেই রেখেছে তাহলে আজ কাকিমাকে কেন গ্রামে দিয়েছে কাকিমা প্রশ্ন করতে পারে না যে তুমি কেন আমাকে গ্রামে বিয়ে দিলে কাকিমা তো কোনো দিন বলে না নিজের ভাগ্য মেরে নিয়েছে সুন্দরভাবে তাকে মা সে মানিয়ে নিয়েছে আর সোমালিকে ওখানে দিয়ে দিয়েছে বলে সোমালি মানে কাকিমা খারাপ হয়ে গেছে হ্যাঁ এগুলো যুক্তিযুক্ত ব্যাপার না তাই না মানলাম কোনো রকম অসুবিধার জন্য হয়তো দিয়ে দিয়েছে হয়তো ভেবেছে যে আমার মেয়েটা ওখানেই ভালো থাকবে মায়ের হাতে তুলে দিয়েছে তো অন্য কারো হাতে তুলে নিত যে মায়ের কাছে নিজেও মানুষ হয়েছে আর সেই রকম আমি বলি দিদাও কেমন দিদা রে বাবা যে সব কিছু তো আজ সোমালির কানে তো ওই দিদাই দিয়েছে বা মাসিরা দিয়েছে যে তোকে ফেলে রেখে দিয়েছিল খেতে দিত না এগুলো তো সোমালি জানবে না কারণ সেই সময় সোমালি অনেক ছোট আমরাও জানো তো মাকে অনেক কথাই বলতাম মানে বোনে বোনে হয় না হয়তো আমার কোনো একটা জিনিস খারাপ লাগলো আমার বোনের ব্যাপারে বা আমার বোনেরও খারাপ লাগলো আমাকে নিয়ে তো হয়তো সেইগুলো কোথায় বলবে আমাকে বললে তো আমাদের মধ্যে অশান্তি হবে আমার মাকে বলে আসতো তো মা কোনো দিন আমাদেরকে বলতো না তাহলে মা চাইতো তো বলে দিতে পারতো জানিস তো আমার তোকে এই বলেছে আবার আমাকে বলতে পারতো জানিস তোকে দিদি এই বলেছে কিন্তু আমার মা তো কোনো দিন বলেনি এখন যখন মা নেই আমরা যখন বসি তখন এই কথাগুলো আমরা ইয়ে করি মানে ইয়ে করতাম মানে আলোচনা করলে বুঝতে পারি যে মা কতটা কত জিনিস লুকিয়ে রেখেছিল আমাদের সম্পর্কগুলো ঠিক করার জন্য তো মা এমনি হওয়া উচিত কারোর সঙ্গে কারো সম্পর্ক নষ্ট করা উচিত না যে কি বলে সম্পর্কটাকে বলে দিলাম নষ্ট হয়ে গেলে একটা মা মেয়ে সম্পর্ক কি জন্য এগুলো বলে নিয়ে কি জন্য তাহলে যদি আজকে কাকিমা খারাপ হয় তাহলে তো জানবো যে কাকিমা মাও খারাপ কাজ করেছে তাই না কারণ সোমালি তো ছোট্ট একটা বাচ্চা ছিল তাকে যেখানে রাখবে সেখানেই সে ভালো মানুষ হয়ে যাবে কিন্তু কাকিমা অত দিন অত ভালো একটা পরিবেশে মানুষ করে তাকে যখন গ্রামে বিয়ে দিয়ে দিতে পারলো আর কাকিমা যখন সেই পরিবেশটাকে মানিয়ে নিতে পারলো তাহলে আজকে কাকিমাকে কেন এত দোষারোপ করছে তাই না এত দোষারোপ করা উচিত না আর সবাই বলছে যে কাকিমা মেয়ে দেখতে পারে না কেন দেখতে পারে না আগেকার দিনে গ্রামে একটা মেয়ে থাকতো দশটা বারোটা করে মেয়ে থাকতো আর দশটা বারোটা মেয়েকেই মানুষ করতো হ্যাঁ গ্রামের মতন করে মানুষ করতো গ্রামের মতন করে বিয়ে দিত হয়তো ওই দশটা বারোটা মেয়েকে তো আর ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার দেখে তো বিয়ে দিতে পারবে না আমার শাশুড়ি মারা ক বোন জানো ছ বোন ছ বোন ভাই নেই কিন্তু সবাইকে ভালো করেই দিদা মানুষ করেছিল কিন্তু হয়তো বিয়েটা সেরকমভাবে সামর্থ্য ছিল না বলে দিতে পারেনি তাও যেমন দেওয়ার সেরকমই দিয়েছিল মানে সবার জমি জায়গা দেখে বিয়ে দিয়েছিল এই মা বাবা কি কারো খারাপ হতে পারে কারো খারাপ হতে পারে না হ্যাঁ কোনো কারণবশত হয়তো একটা হয় যে আমার চারটে সন্তান চারটের মধ্যে হয়তো তিনটে খুব ভালো আছে একটা হয়তো একটু খানি খারাপ আছে তখন হয়তো মা বাবা বললো যে ওই তিনটে সন্তানের দিকে একটু কম নজর দেয় আর যে একটু হয়তো ইয়ে আছে দুঃখে আছে বা যার একটু সামর্থ্য কম আছে তার দিকে হয়তো বেশি একটুখানি সাপোর্ট করে তাহলে কি আর কম ভালোবাসে সবাইকে বেশি ভালোবাসে এটা বোঝার ভুল অনেক কথা বলে ফেললাম চলো কাজ করব আর বেশি বক বক করবো না আর ইন্টুকে খেতে দেবো কি অবস্থা রান্নাঘরের সব পরিষ্কার করতে হবে 
চিন্টু বাবা জন্য তো ওখানে লাউ ভেজেছে ভেজেছিলাম চিন্টু বাবা খেয়ে চলে গেল আর অল্প একটু আছে আর রিন্টু তো এটা খাবে না রিন্টুর জন্য একটু আলু ভাজা করবো আলু ভাজা দিয়ে রুটি দিয়ে দেবো ওকে তো আর আলু ভাজাটা খেতে চায় না একটু আলুর তরকারি করে দিই চচ্চড়ি ওটা খেতে খুব ভালোবাসে সবার কি মত যায় না তবে আমরা কেন বলতো কারো ভালোটা তুলে ধরি কারো মানে যেটা খারাপ সেটা মনে হয় এটা খারাপ এটা ভালো কেন তুলে ধরি বলতো মনে হয় যদি কারো সম্পর্কটা বাঁচে কেউ যদি দেখতে পায় আর যদি তার মনে হয় যে না কথাগুলো তো ঠিক আর তাদের যদি সম্পর্কটা বেঁচে যায় ওই জন্য বলি না যাই অনেক কাজ আছে বেশি বকলে হবে না ইয়ে কাপড় কেচেছি কাপড় মেলবো তারপরে ঘরের কাজ হয়নি পুজো হয়নি সব করতে হবে আজকে একটু উপরের চাদরটাও চেঞ্জ করব একটা রুমের অনেকদিন পাতা আছে তো তারপর এসে দেখবো কি রান্না হবে না হবো আজকে সেরকম বাজার কিছু তো নেই এই দেখো সব কাপড় কাঁচা আছে হয়ে গেল ঘর টর পরিষ্কার করা বিছানার চাদর পাতলা ওখানটা বেরিয়ে আছে কেন আর এই দেখো এইটাই হচ্ছে সেই ইয়ে চানা নিয়ে দেখো না মনে হয় ইয়ে দেয় সাঁওতাল দেন না হতে পারে নামটা শুনেই মনে হচ্ছে মারাই বুড়ু কাপড় মেলে এবার নিচে যাব তখন বললাম না যে উপরের চাদরটা পাল্টাতে হবে সেটা পাল্টাতে আর আসতে পারিনি এখন একবারে পাল্টে তারপর যাব নিচে তারপর রান্না বান্না করব ছোলার ডাল ভিজি এসছি আজকে বানাবো ধোকা চাদরটা কদিন ধরেই পাতা আছে মানে দুটো চাদর একদিনই পেতেছিলাম ওই ঘরেরটা আর এই ঘরেরটা এই ঘরেরটা বেশি চেঞ্জ করতে হয় কারণ এখানে রিন্টু সই তো রিন্টু সই বলতে সারাদিন এই ঘরেই থাকে নিচে খুব কমই থাকে ওই জন্য এটা চেঞ্জ করতে হবে চাদর পাতা 
এবার নিচে যাব উফ কত ঘেমেছি দেখো চাদর পাততে পারতে কি ঘেমে না জানলা দরজা সব বন্ধ না বুঝে না ঘেমে যাচ্ছে বৃষ্টির ভয় বন্ধ রাখতে হয় জানলা দরজা সব লক্ষ্মীদি চলে গেল এই দেখো মাছের মাথা দিয়ে ঢাকা ছিল দেখছি তেল রাখা আছে লাউটাতে মিশিয়ে দেবো আর সেরকম ইয়ে করবো না মশলা পাতি দেবো না একটু পাঁচ ফোড়ন দিয়ে তেলটা ভেজে লাউটা দিয়ে একটুখানি ভাজা ভাজা করে নেবো আলু দিয়ে খুব ভালো লাগে খেতে কিন্তু ওই যে চিন্টু বাবা এখন খাচ্ছে না আলু ওর কুড়িয়ে সুগার বেশি ছিল এইবারে টেস্ট করিয়েছে মানে একশো চল্লিশ হয়ে গেছে ওই জন্য ও আলু খাচ্ছে না চিনি খাচ্ছে না কিচ্ছু খাচ্ছে না লাউয়ের তরকারি হয়ে গেল আর মাছের ঝোল ছিল সেটাকে গরম করছি আর বানাবো ধোকা সেই জন্য ডালটা বেটে নিয়েছি চলো শেয়ার করব তোমাদের সঙ্গে কেমন করে ধোকা বানাই তো ডালটা বেটে এতে একটুখানি জোয়ান আর একটু হলুদ চিনি আর নুন সব দিয়ে নিয়েছি এটা ভালো করে মিক্স করব আর এদিকে জিরে আদা লঙ্কা বেটে রেখেছি এর মধ্যেই গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে রেখেছি নুন হলুদ চিনি আর ইয়ে আর কিছু না এটাকে ভালো করে আগে মিক্স করব ডালটা মিক্স করে নিয়েছি আর এইদিকে ফ্রাই প্যান গরম হয়ে গেছে অল্প একটু তেল দিয়ে দিয়েছি ফ্রাই প্যানে এরপর ডালটা ঢেলে দেবো এবার এটাকে ভালো করে নাড়াচাড়া করব এটা একদম শুকিয়ে একটা ডোয়ের মতন হয়ে যাবে नाड़ाचाड़ा कर मध्य तेल दिए चेपे चेपे बसिए दिल ठंडा हम बार कर बार कर पिस पिस कर काटब দেখো কি সুন্দর বেরিয়ে গেছে একদম কেকের মতন পুরো কেক হয়ে গেছে কেক এবার এটাকে কাটবো সব পিস পিস করে নিয়েছি আর ওই দিকে তেল গরম হয়ে গেছে এবার এগুলোকে ভেজে নেব ধোকাগুলো সব ভাজা কমপ্লিট হয়ে গেছে দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা আর সামান্য একটু জিরে ফোড়ন এরপর যে মশলাটা রেডি করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে এটা ভালো করে কষিয়ে নেব টমেটো থাকলে ভালো হতো কিছু টমেটো নেই আমার কাছে টমেটো এখনই নিয়ে এলাম একদম লাল লাল টমেটো দিয়ে দিলাম টমেটো এটাকে একটুখানি ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে আমার কাছে একটা কোকোনাট পাউডার আছে ওটা একটু দিয়ে দিচ্ছে এই 
টেস্টটা ভালো হবে না না মশলাটা কষানো হয়ে গেছে জল দিয়ে দিচ্ছি এবার দিয়ে দিচ্ছি ধোকাগুলো নাম কি ধোকা এটার নাম ধোকা কেন কে জানে অন্য একটা নাম দিতে পারতো ধোকা ব্যাস এর থেকে বেশি আর দেখাতে পাচ্ছি না মাধবী চলে এসছে এরপর এতে একটু ঘি গরম মশলা দেবো ব্যাস নামিয়ে ফেলবো মাধবীর মোছা হোক তারপর ফাইনালে দেখাচ্ছি কেমন দেখতে হলো এখানে আছে ধোকা ঝোলটা সব টেনে নিয়েছে আর এখানে আছে মাছ পড়ে গেল আর এখানে আছে লাউ ব্যাস এই আজকার মেনু ধোকা লাউ মাছ আর এখানে আছে গরম গরম ভাত কিছু খেলে নিয়ে আমি খাবো না তুই খা শুনবে না এখন এসছি একটুখানি আমার জন্য চা বানাবো ওর জন্য কফি বানাবো কফি খাবি তাহলে ও কফি খেয়ে নিয়েছে লুকি লুকি আমি যখন শুয়েছিলাম তখনই কফি খেয়ে নিয়েছি এতক্ষণে কারেন্ট এলো কারেন্ট ছিল না দুপুরবেলায় গরমে ঘুমিয়েছিলাম জানো ঘুমাবো না ঘুমাবো না লাস্টে দেখছি রাউটার নেই কিছু না নিয়ে ইয়ে হয়ে গেল ভিডিওটা পোস্ট করতে পারলাম না এডিটিং করার পরে শুয়ে পড়েছি মনের দুঃখে দিদি তো এলো না ওই যে আমি বললাম জামাই দাকে পাঠাম একটু ধোকা দিয়ে পাঠাবো জামাই দাকে পাঠিয়ে দিয়েছে দিদি 
আর চিন্টু বাবাকে চা এনে দিলাম আর ইয়ে করেছি জামাই দাদা সে সে ধোকা দিবে আর কি বলবো আমি সকালও বলেছি যে নামটা এমন যে নামটা চেঞ্জ করতে হয় ধোকা নামটা বহুত বাজে না ধোকা দেওয়া হয়ে যাচ্ছে সবাইকে আর জামাই দাদার জন্য চাটা নিয়ে আসি জামাই দাদা তো চলে চিন্টু বাবার জন্য একসাথে চাটা বসালাম কিন্তু জামাই দাদা আসতে একটুখানি দেরি হচ্ছিল জন্য চিন্টু বাবাকে দিয়ে দিলাম আর এখন চিনি দিয়ে ফোটাচ্ছি দিদি সব ফোনে কথা বলতে বলতে দিদি বলল যে আসছে জামাই দা দোকান বন্ধ হয়ে গেছে আসছে তাই বললাম চাটা হতে তো সময় লাগবে আমি একটু অনেকক্ষণ ধরে ফোটাই চাটা ওই জন্য চাটা ফুটতে দিয়ে চলে গিয়েছিলাম নিয়ে চিন্টু বাবাকে বিনা চিনি দিয়ে এখন চিনি দিয়ে ফুটিয়ে জামাই দাকে দিচ্ছি আর ধোকা গরম করে নিয়েছি এখানে এই দেখো আর এখানে দিদির জন্য রেখে দিয়েছি